a horgászmódszerek fejlődésével egyre több speciális igényt kielégítő eszköz lát napvilágot. A modern pontyhorgászat és annak finomszerékes ága a fédrezés pedig soha nem látott ütemben fejlődik. Nincs olyan nap, hogy ne hallanánk egy új eretőanyagról, egy új csaliról, vagy egy hasznosnak vélt horgászeszközről. Nos, ebben a filmben szinte minden, amihez nyúlok, az új dolog lesz, amelyek között biztosra veszem, hogy önök is találnak ötletes megoldásokat, amelyek a későbbi horgászataik során hasznosak lehetnek. Figyeljenek hát, mert érdemes! Kora reggel időszak első pontja. Nem is tűnik rossznak. Ú, de gyönyörű. Majdnem alul méreteztük a merítőhálónak a méretét. Épp hogy csak belefér. A szakál nélkül horog óriási előnye, hogy egy mozdulattal kiakasztató volt a horog. De erről esik majd később szó. Hát úgy gondolom, hogy soha rosszabb kezdést sem kívánhatnék magamnak, és bármelyik másik horgásztársamnak. 12 kg 28 deka az első pont súlya. Hát nehéz lesz ezt a mai nap folyamán überelni, de nem ritkán előfordul az, hogy pont az első hal a legnagyobb, ha némi szerencsé van az embernek. Hát itt a művészbe járon a másik nyiladékban szépen visszaengedem ezt a gyönyörű szép tőpontjat. A mai nap folyamán az Akasztói Horgászparkban veszem üldözőbe a tó kapitális halait. A helyszínválasztás sem véletlenszerű, de erre majd vissza fogok részletesen térni, amikor a felszerelésről fogok beszélni. Meggyőződésem, hogy az Akasztói Horgászpark a Délalföld egyik legigényesebb, legkomplexebb szolgáltatásokat nyújtó létesítménye, ahol főleg a nyári időszakban garantáltan jól érezhetik magukat a család többi tagja is. Hiszen itt nem csak horgászni lehet, hanem van strand, van étterem, van játszótér, és adott minden ahhoz, hogy a család többi tagja is egy kellemes napot tudjon itt eltölteni, úgy, hogy a családfő közben nyugodtan horgászhat. Megvan. Hát a mai nap folyamán egy csendes, áztató esővel tarkított napot sikerült kifogni, amely a kánüklai meleg napok után akár még jó hatással is lehet a halak kapó kedvére. Éppen most is egy halat fárasztok. Keményen küzd itt a part szélébe, megérezve a sekévizet a ponty. Viszont megvan. <gül> Íme egy újabb akasztói harcos potyka. Tekintsük át elsőként a horgászat eszközigényét. 2013-ban került forgalomba a Spróval közösen kifejlesztett Team Fader speciál bot és ósú családunk. Ezeknek a termékeknek a fogadtatása és a fogyása minden várakozásunkat felülmúlta, ugyanis 2014 tavaszára tulajdonképpen az összes elfogyott. Ezeknek a pótlása és gyártása azonban sokkal körülményesebb, mint azt sokan gondolnák. Ennek a részleteibe nem szeretnék belemélyedni, Viszont örömmel tájékoztatom a kedves érdeklődőket, 
hogy ez év második felétől két új változatban és további kúrens méretekkel újra kapható lesz ez a bot család. Ezek között megjelennek a rövid, 2,7 és 3 méter hosszúságú, de kifejezetten erős fényelbotok, amelyek több célú felhasználást tesznek lehetővé. Ezekkel horgászom mai nap folyamán is, ezeket fogom részletesen bemutatni. A bót névre keresztelt botok ideálisak a csónakos álló és folyóvízi horgászatokhoz, valamint a nem túl széles tavakon vagy csatornákon, ahol a maximális dobótávolság 40-50 méter. Eddig is voltak már a piacon rövid féderek és pikkerbotok, amelyeknek a dobósúlya azonban maximum 40-50 g volt. Ezekkel egy termetesebb halat hatékonyan fárasztani és irányítani szinte lehetetlen. Ezek a botok kettő különböző hozban, a már említett 2,7 és 3 méteres hozban, valamint négy különböző erősséggel kerülnek forgalomba. A legérzékenyebb ebben a kategóriában a 270H típus jelzésű bot, amelynek a dobósúly tartománya 40-120 g. Őt követi a 300H jelzésű, amelynek a dobósúly tartománya 40-130 g. Őket követik az igazi nagy ágyuk, a 270XH típus jelzésű bot dobósúlya 50-170 g, míg a legerősebb ebben a kategóriában a 300XH, amely 50-180 g. Nem véletlenül ilyen erősek ezek a botok, amelyek egyértelműen az igazán kapitális nagyméretű halakhoz, vagy pedig a legerősebb vad folyóvízi horgászatokhoz, csónakos horgászatokhoz igazán hatékonyak, amikor ugye nem kell nagy távolságba a végszeléket bejuttatni, szinte csak le kell engedni a csónak alá, de akár az ösztömege a végszeléknek 150-200 g is lehet. Ezek a botok ilyen súlyú végszelékkel, és ha rá akar egy igazán kapitális hal, azzal is megbírkoznak. De ez már egy következő film témája lesz, amelyet a későbbiek folyamán láthatnak. A rövid botokhoz a kis dobó távolság miatt szükségtelen nagyméretű távdobósókat használni. Én az elmúlt években tulajdonképpen kettő orsó gyártó termékei mellett tettem le a voksomat, az egyik az a Spro, a másik pedig a Japán Dajva. Most a Dajva orsói között találtam olyat, amely erre a célra tökéletesen megfelel. Ez nem más, mint a Black Widow BR4000A típusú nyeletőfékes orsó, amelynek a dobjára 24-es Haldorado Record Card Real Black főzsinort töltöttem. A zsinór remek szakítószerátságának köszönhetően, na meg hát nyilván a nem tudom, dobó távolság miatt teljes egészében szükségtelen dobelők a használata. Na éppen ideje az újabb halak nyomába eredni. Ha nincs a végszerelék a vízben, nem lesz kapásom. Miközben a következő halra várok, egy nagyon fontos gondolatot szeretnék önökkel megosztani. Gyakran kapom indokként azt, hogy szívesen kipróbálnám a féderbotos horgászatot, szívesen horgásznék féderbottal, de egyszerűen az a hely, ahol horgászom, ezt nem teszi lehetővé. Nem tudom a parttal párhuzamosan elhelyezni a 3,60 m vagy az ettől hosszabb botokat, nem tudok szűk nágyilatékban horgászni vele, és alapvetően nem tudom a partunk úgy elhelyezni, hogy a kapást megfelelő módon érzékelhessem. Nos, a mostani példa mutatja legjobban azt, hogy ebben a szűk Hát talán lehet 2 méter széles ez a nád nyiladék, milyen könnyedén elhelyezhetők ezek a rövid féderbotok. Ugyanakkor nem is pont magam elé, hanem egy kicsit balra dobva a kapást is remekül jelzik a botok spiccei, és tökéletesen úgy működnek, mint a nagyobb, hosszabb társai, csak rövidebb kivitelben. Ráadásul olyan erőtartalékokkal rendelkeznek, amelyek szinte bármekkora hal megfogását lehetővé teszik. Ez is termetesebbnek ígérkezik. Minden jó morcos hal.
felém rohant, beakasztás pillanata után. Kicsit meglepődött ő is, hogy ilyen gyorsan heves ellenállásba ütközött. Itt van. A rövid botnak óriási előnye nem csak az, hogy ebben a szűk nádnyiladékban könnyedén el tudom helyezni, hanem az is, hogy sokkal könnyebben tudom itt ebben a szűk részben alatt fárasztani, irányítani. Ráadásul ez a kemény, feszes, de mégis sugalmas bot kérdette, milyen gyorsan felőrli a menekülő hal erejét. Itt folgódik a hal a lábam előtt, és nincsen más teendő, mint megszákolni. <gül> Újabb szép halacska. Félelmetes egyébként, hogy ez a kis pikkel méretű bot milyen hatékonyan veszi fel a küzdelmet ezekkel a hatalmas, izmos, erős halakkal itt ezen a tavon is. Az időjárás végre lehetővé teszi, hogy bemutassam önöknek azt a két hatékony végszeléket, amelyekkel a mai nap folyamán horgászok. Mindkettőn a modern féder horgászathoz és a hatékony pontfogáshoz fejlesztett új metód féderkosaraink találhatók. Ezeknek az alapját a kezemben található haldorádó metód flat féderkosár adja. Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy ez az egyszerű eszköz alapjában változtatta meg a féderes pontyhorgászatot viszonylag rövid időn belül. Egyik különlegessége, hogy töltőszerszám nélkül használva vehető metód fédelkosáról van szó. Viszont ez a kosár típus elsősorban távoli horgászathoz, köszönhetően ennek a gubancgátó csőnek, távoli pontos dobásokhoz lett kifejlesztve. Ráadásul egy belső zsdonvezetéses csúszókosáról van szó, ami a fősdoron ellenállás nélkül csúszik, ami meg nem ütköztetjük. Azonban elkészült ennek a cső nélküli fix változata, amelyet két különböző végszelék variációban használnak a mai nap folyamán. Már is bemutatom, hogy melyik végszeléknek mi az előnye, és hogyan kell ezeket összeállítani, hogy hatékonyan használhassuk. Ennek a kosártípusnak az alapötlete még a 2013-ban megrendezett Dél-Afrikai Féder Világbajnokságról ered, ahol köztudott, hogy a fő hal, amelyre horgáztunk, azok pontyok voltak. Az elmúlt évben több alkalommal is voltam kint a verseny megelőzően, és próbáltam, teszteltem a pályát. Ott is már egyértelműen ez a fajta kosár típus, ez a fajta végszelék nagyságrendekkel több pontjut adott, mint a hagyományos, klasszikus, finomszerelékes féder végszelékek bármelyike. Azonban a későbbiek folyamán a verseny szabályzata ennek a használatát nem tette lehetővé. De ha már egyszer megvolt a megfelelő kosár típus, megvolt a megfelelő végszelék forma, akkor miért ne használhatnánk ezt a hétköznapi horgászatok során? Ennek a végszeléknek az elkészítéséhez szükséges kellékek a következők. Egy haldorádó gumiütköző hajszállőkére, nagy méretben, egy gyöngyös csúszó kapocs, kis méretben, a horog előke az haldorádó vizitó 18-as, a horog, amelyet használok, az egy A1 Team Fader, Carp Fader 8-as méretű horog, a Method Fix Fader kosár 30 vagy maximum 50 g méretben, és a főzsnor, amit jelen esetben használok, az egy Haldorado Record Carp Real Black 24-es. A főzsnort kézbe véve elsőként felfűzöm a gumiütközőt, már is jöhet a gyöngyös csúszókapocs, majd ezt követi egy újabb gumiütköző. A két gumiütközé szorított Csúszó kaposnak egyébként az a lényege, hogy a felső ponton is tulajdonképpen mi szabályozzuk majd azt, hogy meddig engedjük csúszni a kosarat. Természetesen enélkül a felső ütköző nélkül is használható, de én jobb szeretem, hogyha nem a végtelenségig csúszik, már hogyha ezt a szabályok lehetővé teszik. 
körülbelül 25 cm hosszúságúnak kell lenni annak a duplán vett zsinorszálnak, amely megadja a merevségét és a tartásnak a végszereléknél, amely nem engedi azt, hogy a vékonyabb porog előke visszatekeredjen majd a főzsinorra. A duplán vett zsinorszál végén kell kötni egy végfület. Ne legyen ez túlságosan nagy méretű, pont ezért a méretét szabályozva használok egy praktikus kis segédeszközt. Ez egyébként egy hurokkötő, egy fülkötő, amelyel egészen kisméretű fül köthető. Ez elkészült, majd ezt a praktikus segédeszközt egy fix pontra helyezve tulajdonképpen tartóként használom. Most ebben segítségemmel lesz Karesz, aki megfogja ezt, mert nincs mihez most itt jelen pillanatban rögzíteni. Kérek szépen fogd meg, jó. És nekem nincsen más teendőm, mint a zsinort, a szabad zsinór végét a főzsinór körül folyamatosan tekerni. Ahhoz, hogy a 25 cm-es hozt megkapjam, körülbelül 60-szor tekerem körbe a szabad zsinór véget a főzsinór körül. Közben, hogy ez a fonat elég erős és tartós legyen, a zsinort időnként széthúzva, a szabad zsinór véget széthúzva tömörítem a fonat feszességét. Amikor már alig van a kezemben a szabad zsinór végből, akkor tulajdonképpen célt értünk. Elérkeztünk a rögzítő csomó elkészítése előtt utolsó pillanathoz. Sokan attól tartanak, hogy ekkor, hogyha leakasztjuk, létszes engeddel, leakasztjuk a szögről, a zsinort, akkor ez szétbontolódik, kitekerődik. Jól látható, hogy milyen szépen tartja magát, milyen mereven tartja magát ez a duplán be zsinorszál, amelyet egy dupla hurkos kötéssel fogok rögzíteni. A csomót kellőképpen rögzítve, a felesleges zsinordarabot levágva, megkaptam azt a merev szálat, amely kellő merevséggel bír, sokkal nehezebben gubancolódik fel a kosár fölé, mint a vékony horog előke. Szinte kínálja magát a szabadon maradt végfül, hogy belefűzzem a rogelőkét, amelyet már előre megkötöttem. Arra kell ügyelni a megfelelő előkehoz elkészítése során, hogy az visszahajtva semmiképpen se legyen hosszabb, mint a duplán bet zsinorszál. Nincs más teendőnk, mint az alsó gumiütközőt a csomóig húzni, majd a karabiner kapcsába a kiválasztott méretű, fidelkosarat belakasztani. És kész a végszerelék. Különösen látványos, hogy a duplán vett zsinorszál véletlenül sem ér hozzá a kosárhoz, mint egy gubancgátló található a kosár mellett. Nézzük meg ennek a megtöltésnek a folyamatát, hiszen így válik teljessé a dolog. Ez a horog típus egyértelműen a puha peletekhez és a puha csalikhoz lett kifejlesztve, amelyre könnyedén felfűzhető, mint ahogy itt látható. Egy puha pontpelet felfűzése után kosárba gyors oldódású metódetetőanyag kerül, töltőszerszám nélkül egyetlen egy nyomással belejezhető nem kis mennyiségű etetőanyag, majd fogom a felcsorizott horgot, visszahelyezem az etetőanyag kupac tetejére, és egy újabb vékony réteg etetőanyaggal lefedem. Ezt egy újabb nyomással rögzítem. Így a legpuhább, legfinomabb csali is garantáltan a kosár belsébe utazik, és biztosak lehetünk abban, hogy gubancmentesen is ér a fenékre. A másik végszerelék, amit használok, az egy fix végszerelék. Ez egy tipikus nagypontos végszerelék, amely során ráadásul még a csali is hajszállóként van felkínálva, az itt látható módon. Ez egyértelmű célom az, hogy a lehető legnagyobb pontjukat próbálom meg a hozzáélő etetőanyaggal is csalival kiszelektálni. Ráadásul, hogyha a hal ezt a csalit felszippantotta, a kosár segít abban, hogy behúzza a horgot a hal szájába. Ennek a végszeléknek az elkészítése talán még gyorsabb és egyszerűbb, mint az előző, a megfelelő segédeszközök alkalmazása mellett. Ehhez szükségünk van egy Fox végszelék csomagra, ebből is a Quick Change LED Core Leaders, vit LED Clips fantázia nevű termékre. Ma magyar a fordítva ez egy gyors előkecserét biztosító ólomelőkével kombinált ólomkapocs. Ezt sokkal bonyolultabb elmondani és elmagyarázni, mint ránézve a végszerelékre azonnal megérteni, hogy mire is való valójában. A végszerelék csomag mellett szükségünk van egy fonott korogelőkezsinóra, ez jelen esetben a Brax 
16-os méretben és egy 10-es méretű guru szakánélkül horogra. Az első halkifogása során látszódott, hogy milyen biztonságosan akadt egyébként ez a szakánélküli kisméretű horog a hal szájába, ráadásul pont abban a részben, ahol már előttem valószínűleg valaki megakasztva csúnyább sebet ejtett a hal szájában. Magyarországon egyébként a szakánélkül horgoktól úgy félnek a horgászok, mint ördög a tömjén füstől, hiszen attól rettegnek állandóan, hogy a hal leakad. Én a tógazdák helyében, ahol ráadásul nagy nyomástak van kitéve egy-egy vésztölet, és egy hal akár többször kifogásra kerülhet majd visszaengedésre, én nem is engednék egyébként szakálas horgot használni, hiszen azzal még egy kisebb méretű horoggal is olyan csúnya sebet lehet ejteni a hal szájába, amely sajnos maradandó károsodást okoz ezeknek a gyönyörű nemes ellenfeleknek. Még viszont egy szakál nélkül horog olyan, mint egy tűzszúrás, ahol behatolt, ott szinte nyom nélkül távozik. A csomagot kibontva három profi módon elkészített végszeléket találunk. Most már csak kettőt, mert az egyik fönt van a hosszabbik botomon. A rögzítő kapcsot eltávolítva, könnyedén letekerhető az ólombetítes előke zsinór. Ezt egy kicsit meghúzva, kiegyenesítve. Olyan nehéz zsinór részt kapunk, amely biztos, hogy le fog feküdni a mederfenékre, tehát a legúvatosabb pont se tekeredhet bele, nem érzékelheti meg azt oldalvonalával vagy uszonyaival. Ezt kell a főzsinór végéhez kötni, a következő egyszerű kötési móddal. A zsinort duplán visszabújtatva, az itt látható módon kapok egy fület, majd a szabad zsinór véget háromszor, négyszer rátekerve a főzsinórra, majd ebbe a kis hurokba visszabújtatva meg kell húzni. Ennek a kötési módnak az az előnye, hogy nem egy, hanem kettő zsinorszál fogja az ólombetétes zsinór végén található hurkot. A felesteges zsinordrabot levágva már majdnem készen is vagyunk. A megfelelő méretű metód fix féderkosarat az ólomkapocsba akasztva, Nincs más teendőnk, mint a gumirögzítő kúpot rátolni. A másik végén található előke rögzítő gyorskaposba nincs más teendőm, mint belakasztani az előre megkötött horogelőkét. Ez a gumikúp fogja biztosítani azt, hogy a horogelőke ne tudjon kifordulni egy gyorskapocsból. A hosszát én meg szoktam rövidíteni, nincs szükség erre a 4 cm-es hosszúságra, elegendő egy ilyen másfél 2 cm-es darab. Szükségem van még egy vékony fűzőtűre, erre felfűztem a gumikúpot, majd a fűzőtű végébe belakasztom a horogelőkémet. Nincs más teendő, a gumikúpot rácsúsztatni a horogelőkére, majd beleakasztani az előkerögzítő gyors kapocsba. Ahogy a gumikúpa helyre került, készen van a komplet végszrelék. Ezt is bevetem, hát ha mielőbb gazdára talál. Ennek a kosának a megtöltésnek van egy apró trükkje. Ügyelni kell arra, hogy az előke feszesen legyen, és az előkerüzítő gyors kapocs ebben a formában helyezkedjen el a kosár bordái között. Az eredetőanyagot akár két lépcsőben rányomva, Miután elkészítettem, itt a horgot és a csalit nem helyezem az eredetőanyag belsejébe, hanem a tetejébe fogom belenyomni az itt látható módon. Ez a csali nem puha, ez egy kemény hajszelőkére felfűzött csali, itt nem kell attól félni, hogy dobás közben esetlegesen ne Isten elhagyná a hajszelőkét. Így ebben a formában bevethető, és már is várja az érdeklődő pontjokat, amelyek garantáltan az eredetőanyag kupac körül keresgélve előbb-utóbb a is felfedezve a lehető leggyorsabban tudják ezt felszippantani.
a meghökkentő, hogy a fluononász pelettel csalizott végszelék mindkét alkalommal alig volt bent pár percet és gazdára talált. Köszi. <gül> Ugye, mint említettem, ennyire a végszeléknél szakál nélküli horgot használok. Hát jól látszik, hogy ez a halacska már volt egy párszor horgon, és az előző kifogói nem is biztos, hogy túlságosan kímletesen bántak vele, vagy olyan horgot használtak, amelyek, amint említettem, maradandó nyomot hagytak a szájában. Míg az általam használt horog éppen ott csak a szájszélbe akadt, de mégis biztonságosan megfogta a halat és egyetlen egy mozdattal nyom nélkül kivehető hal szájából. Hát ezért is kell szolgalmazni minden halbarátnak és tógazdának a szakál nélkül horgok használatát, hogyha azt szeretnék, hogy egy ilyen gyönyörű pontot minél többen megfoghassanak, majd a későbbiek folyamán kémletesen visszaengedhessenek. A mai nap folyamán ezekkel a csalogatanyagokkal vettem üldözőbe a tóhalait. Két különböző etetanyag receptet állítottam össze, amelyek főként a felmelegedett nyári melegvíz időszakokban hatásosak. Az alap a Haldorado Fermentix teljesvas betajnos etetőanyag. Ettől hatékonyabb melegvízi ponthorgászatára kifejlesztett etetőanyagot nehezen tudok elképzelni. Egy biztos a Haldorado választékában ez egyértelműen a legeredményesebb melegvíz etetőanyagunk. Ehhez kevertem hozzá egy zacskó Maximum Green nevű etetőanyagot, amely egy finom hallisztes etetőanyag. A másik keverék, amit használtam, az pedig a Fermentix Protein. Ez a keverék, ez egy nagyon finom szemcsés, száraz etetőanyag. Ezt azért kell külön kihangsúlyozni, mert a teljesvas betainos Fermentix etetőanyag egy kész, komplet, megnedvesített, bekevert etetőanyag, amelyhez vizet hozzáadni már tilos. Ehhez viszont mindenképpen kell adni annyi vizet, amelyel ezt a kiváló állagot el tudtam érni. Ennek köszönhetően nagyon jól tapad, de ugyanakkor mégis rendkívül gyorsan oldódik, és oldódás közben nagy, attraktív felhőt képez, miközben olyan különleges íze van, amely a nyári ponthorgászatok során szinte verhetetlen. Ezekhez a keverékekhez használtam a Top Method Soft peleteket. Ezek a finom puha ponty peletek kifejezetten a metód technikához lettek kifejlesztve, ehhez tűztem időnként egy szem kukicát, amely a Fluo Flavor Zöld Afrika nevű arománkkal van ízesítve. A hajszállőkére felfűzött csaliknál pedig kizárólag a Fluo Ananász peletet használtam, amely január 1-től december 31-ig, tehát tulajdonképpen az egész évben eredményesen használható, majd minden víztöletem. Hihetetlen milyen erőtartalékok vannak ebben a botban. Komolyan mondom, élmény a fárasztása minden egyes halnak ezzel a felszereléssel. Nagyon jó erőben vannak az akasztói szikipontjok. Aki ide eljön, és hasonló módszerrel veszi üldözőbe a tóhalait, Hát úgy gondolom, hogy nem hétköznapi élményben lehet majd része. Gyönyörű, sárga farkú, erős nyurga ponty. Ez az. Ezt érdemes megnézni, hogy milyen fantasztikusan sárga, nem is sárga, narancssárga színű ennek a pontnak a farokuszonya. Érdekes, hogy a hasonlatnyú szonyában is van kettő-három ilyen narancssárga beszíneződés. Gyönyörű szép hal, hibátlan, egészséges minden pikkeje.